What we do here is go back, 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 back. back. Bago tayo magkumpisa, nais nice ko batiin ang mga taga-subaybay ng Dan Solo TV. Shoutout kay Katrina Agustin. Shoutout din kay JL Gaming 101. Thanks for keep on supporting my channel and as of now, we already reached 1,000 subscribers. Sa mga gusto magpa-shoutout, feel free to comment down below. Good day mga kasolo! Welcome again to my YouTube channel and you are watching Dan Solo TV. So in today's video, uh, maglalagay ako ng accessories for my Yamaha Mio Aerox 2021. So kung hindi ko nyo pa napapanood yung last video ko, kindly check this video. So today, magkakabit tayo ng accessories sa aking Yamaha Mio Aerox 2021 version 2. So ito yung mga unang accessories na ikakabit ko. First is first, maglalagay ako ng set na 42 liters na top box, may kasama pa siyang foam, top rack, and meron siyang uh, visor dito sa likod and of course, ito yung uh, nasasabi nilang bagay na top box for Yamaha Miro Aerox. So, maliban sa box, nalagay din tayo na DC Monorack uh, supot pa siya ito yung DC Monorack for Aerox version 2 2021. Compatible din to sa mga unang labas ng Aerox pero magkakaiba na lang talaga sila sa bracket dito. So, ito design for Aerox version 2 2021. So, ito yung mga isa sa mga pinakamatibay na bracket na mabibili nyo sa market, yung DC Monorack. So, ito yung mga accessories na i-install natin sa ating Aerox version 2 2021. Sa mga naghahanap ng set top box and DC monorack, kindly PM Sir Dance or like his Facebook page, Baknang Moto Gears. I will put the link in the description below. Big thanks Sir Dance! So kung bagoan ka pa sa ating YouTube channel, please feel free to like, share, and subscribe. Click the notification bell to get always updated. So without further ado mga kasolo, let's go! So ayan mga kasolo, nandito tayo sa labas ng aming bahay. So kung mapansin mo, all set na yung aking Yamaha Mio Aerox at ikakabit ko na yung uh, DC Monorack. So sa pagkakabit, uh, tatanggalin muna natin itong uh, dalawang 10mm bolts ng stock dito sa under seat ng ating compartment ng Mio Aerox. At maglagay na rin tayo ng tela para hindi magasgasan tong fairings nating Aerox. So, tanggalin muna natin 'to gamit ang 10 mm 10 mm na T-wrench. So ang susunod na gagawin natin mga kasolo is ilagay itong uh, dalawang washer na kasama sa may ating uh, sec, uh, DC monorack na bracket. So kunin natin dalawang washer, lagay natin dito isa, dalawa. So bakit natin nilalagyan ng washer? Para hindi masira itong plastic nya. So after nyan, uh, ilalagay na natin bracket then i-insert na natin itong dalawang piraso na may spacer and may 10mm na uh, bolt na may kasamang washer din. So, uh, kabit muna natin yung uh, i-place muna natin yung uh, DC monorack na bracket. Make it sure nakalain doon sa dalawang 10mm na, 10mm na bolts. So, ayan. Kuha tayo na ito. Then, maglagay tayo ng spacer at i-align natin mabuti yan then lagay natin itong isa pang spacer so, pasok nyo lang dito then higpitan natin to So 
So mga kasolo, uh, naisarpa ko na itong unang uh, dalawang 10mm na bolts with washer sa gilid ng ating bin code. So tag isang washer sa kabila and uh, dalawang bolts and yung dalawang washer. So far so good, walang sumasayad. So ayan, pakita ko sa inyo mabuti. Ayan, hindi siya sumasayad. Ganoon din sa kabila. So testing na rin natin, hindi rin siya pahirapan sa pagsara. So ayan. Ayan. Hindi siya pahirapan, buksan natin. Ayan. Bubuksan pa naman siya mga kasolo. So ang susunod natin is yung uh, brace na nakakabit dito sa ating DC monorack going sa ating rear shock. Ay, yung rear shock natin may dalawang 12mm na bolts. Tatanggalin natin pati yung kanyang nut. And uh, ikakabit na natin yung brace going dito sa ating DC monorack. So kuha lang ako ng tools mga kasolo. So sa pagtanggal nito mga kasolo, gagamit tayo ng 12mm na box wrench at 12mm na T-wrench. So pangontra itong 12mm na T-wrench. So tanggalin natin yung bolt and nut dito sa loob ng ating shock. So lagyan natin itong T-wrench. Then itong box wrench. So sa pagtanggal is counterclockwise. So ayan, luwag na siya konti. Kanyang nut. Then hugutin natin yung natirang 12mm na shock bolt. Yun. Tanggal na rin natin mga kasolo. Pagtatanggal ng uh, 10mm na bolt at uh, 12mm na bolt sa ating rear shock, ang kanyang formage, ang kanyang ayos is ganito. Andi dito yung bolt head at andi dito yung nut. So ganyan yung ayos niya. Pero in our case, babalik na rin na natin siya kasi yun ang as per recommendation ng DC monorack. Na andi dito na yung bolt head at andi dito na yung nut. So sa gitna nito yung ating Uh, brace na kasama ng DC monorack natin. So ikakabit na natin ito mga kasolo. So kita natin sa mabuti mga kasolo para di miss ka rin yung future. So ayan na siya so ayun mga kasolo uh, kinabit ko po na siyang ganyan temporary para may kabit ko yung uh, 12mm na bolt so ayun nakakabit na siya all set to go nahigpitan ko na siya mabuti just to make it sure dapat nakalabas mabuti yung bolt natin sa dulo ng nut so kap ganun din gagawin natin sa sa kabila ng ating rear shock So ilagay na natin mga kasolo yung kanyang M10 na uh, Allen wrench, uh, Allen bolt. So dito ko siya nilagay. Grab. Then kuha kayo ng 13mm na open wrench or box wrench. Tapos is uh, Allen wrench na size 6, 6mm. So ayan na nga mga kasolo, naikabit ko na yung DC monorack, uh, all set na siya. Uh, ayan, nakakabit siya sa ilalim ng ating rear shock. So all good na siya, tibay. Yeah. Ayan, tibay siya. Tapos ayan siya, naikabit ko na siya pabuti. Tag isang uh, washer sa ilalim. So wala naman sumasahid na fairing so far. So ayan visual check natin ayan sa kabila 
Oh, yan. All set. Next naman is yung Sec Moto Box na 42 liters. So, ang pinaka next natin mga kasolo, ikakabit na natin tong Sec na yung base plate niya. Lalagyan sa mismong DC monorack na bracket. So, ito yung kanya ano, pinaka uh, base plate niya. Lalagyan i-align natin siya dito. I-align lang, align ko lang siya kung saan yung part na pantay siya. Then gamitin natin yung mga kasama niyang tornilyo kasama siyang apat na parang pinaka washer so ilalagay ko lang muna dito i-align ko siya Ikakabit natin yung plate nya Ayan Then Meron dalawang screw dito Then gamitan natin sya ng maliit na screwdriver Or precision screwdriver tulad nito so, Ayan Saktong higpit lang Then ang pinakalas natin is yung Box pinakalas na natin mga kasore, kakabitan natin itong uh, sec na 42 liters na top box so yan, ulap natin siya then hindi kasama siyang parang screw na may direction naman kung uh, clockwise ang pagpasok, then pasok natin siya dito then screw lang natin siya para humigpit Okay, pag humigpit na siya, huwag masyadong magpit na magpit Then, finish so, Ayan na siya mga kasolo uh, Naisalpak ko na yung DC monorack And yung Sec na 42 liter na top box with foam So as you see Maga ako nag start, tanghali na ako natapos So pahirapan lang sa pagkabit ng DC monorack Kung experience na kayo or may kakilala kayong marunong magkabit ay better recommend na pakabit nyo na sa kakilala nyo or pa-install kasi in my case nahirapan ako pero so far nagawa ko ng paraan discarte lang gumamit kayo ng mga washer as much as possible para hindi ma yupi yung mga fairings natin dito so naglagay ako ng isa pang washer dito para just to make it sure na hindi sasayad so ayan yung aking Aerox so bagay na bagay siya pag may kasama siyang top box so ayun na nga mga kasolo naikabit ko na yung DC monorack na, na bracket and yung sec 42 liter na top box so far so good I'm so satisfied and maganda yung kalalabasan niya sa aking Yamaha Mio Aerox na kung saan talo siya naging maporma and bagay na bagay sa kanya yung parang nagayon na top, top bracket dito and may kasama pa siyang foam so maporma siyang tignan lalo na yung DC monorack na emblem so That's it for today guys. Uh, I hope may natutunan kayo sa aking vlog. And I hope may naintindihan kayo kasi medyo paikot-ikot. Nahirapan din ako sa pagkabit ng DC monorack. Parang pinapakita ko na sa video na to yung paano yung pag-install ko, paano yung pag-discarte ko sa paglagay ng uh, 42 liter na sec box. So kanya-kanya discarte yan guys. Kung hindi nyo alam magkabit na ito, I highly suggest magpakabit na lang kayo sa marunong or sa mga, sa mga motorcycle shop na certified magkabit ng DC Monorack so if you like this video please like share and don't forget to subscribe to Solo TV once again see you next time again mga kasolo you hear us go back 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 back